మన రంజిత్ గారేరా నీకు ఆరోగ్యం కుదుటి పడే వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళని పట్టుబట్టి మన ఇంట్లోనే ఉండిపోయింది తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి కదా తనంతా తను ఉంటానంది లేకపోతే మనం బలవంతం చేసిన ఉండే మనిషి ఏమిటది జానకి అవి కులాసాగా ఆసుపత్రి నుంచి తిరిగి వచ్చా కూడా ఎందుకలా బాధపడతావు నా బాధ మీకు తెలియదండి బాబు ఆరోగ్యంగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడని ఆనందంతో దగ్గరికి పెడితే కనీసం అమ్మ అయినా పలకరించకుండా చూపులతోనే చేదరించుకుని పైకి వెళ్ళిపోయాడు వాడికి నేనేదో ద్రోహం చేశానని నా మీద అపోహపడుతున్నాడండి అవేం మాటలు జానకి బిడ్డ ఏదో ఆవేశంలో అన్న మాటలు అక్కడికి అక్కడే మర్చిపోవాలి కానీ మనసులో పెట్టుకుని బాధపడకూడదు మనసుకి గుచ్చుకున్న మాటలు గుండెల్ని పిండి చేస్తూ ఉంటే మర్చిపోవడం ఎలా సాధ్యమవుతుందండి నీలాంటి మెత్తని మనసున్న వాళ్ళు చిరుగాలి తాగిడి కూడా తట్టుకోలేరు అందుకే నువ్వు ఇలా విలవెల్లాడిపోతున్నావు నన్ను సమాధాన పరచడం కాదండి అభికి మీరైనా నిజాన్ని విప్పి చెప్పి వాడికి నా మీద కలిగిన అపోహని తొలగించండి తల్లి కొడుకులు వచ్చే అపోహలు దూది మబ్బులు లాంటివి జానకి అవి ఏ క్షణంలోనైనా విచ్చిపోయేవే కానీ కలగాల నిలిచిపోయేవి కావు నువ్వు ఊరికి దిగులు పడకు దిగులు కాదండి కన్న బిడ్డ చేతనే నింద పడేంత దౌర్భాగ్యపు తలినవుతానని నీ బేలతనం చూస్తుంటే జాలేస్తుంది జానకి మీరు ఎంత జాలి పడ్డా వాడన్న మాటలు కరిగిపోవండి మీరెలాగైనా అభితో నువ్వు ప్రేమించిన రాధికను నీకు దూరం చేసేంత కిరాతకురాలు కాదురా మీ అమ్మని ఒక్క మాట చెప్పండి నేను కన్ను మూసేలో పైన వాడికి నా మీద కలిగిన దురభిప్రాయాన్ని తొలగించండి ఎవరు నేనేనండి దయచేసి లెటర్ పేస్ వెళ్ళండి మీ మనసులో ఉన్న చీకట చాలదనా మీ పరిసరాన్ని కూడా చీకటి చేసుకుంటున్నారా నేను చేసుకోలేదు చీకటే నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చింది చీకటి అలముకున్నప్పుడే దీపాన్ని వెలిగించాలి ఇది మలిగిపోయిన దీపం మళ్ళీ వెలగదు ఈ దీపం చవులు లేక మలిగిపోలేదు చుడిగాలికి ఆరిపోయింది దాన్ని మళ్ళీ వెలిగించుకోవడం మీ కర్తవ్యం వెలుతురు కావాల్సింది జీవితం మీద ఆశ ఉన్న వాళ్ళకి నిరాశ మనిషిని మానసికంగా బలహీనపరుస్తుందని నాకు తెలుసు అయినా నిరాశలో నుంచి ఆశను మనకు మనమే సృష్టించుకోవాలి నేను ఇప్పుడు ఎవరి సలహాలు పాటించే స్థితిలో లేను నేను చెప్తున్న సలహా కాదండి జీవిత సత్యం ఎగరటానికి రెక్కలు లేవని బాధపడే కంటే నడవటానికి కాళ్ళున్నాయని గ్రహిస్తే జీవితంలో ఏ మనిషి అయినా చాలా దూరం నడవగలుగుతాడు అవును నడవగలుగుతాడు తన నడకో గమ్యం ఉందని తెలిస్తే ప్రతి మనిషి నడవాల్సిందే కానీ నేను ఏ గమ్యం లేని బాట సారిని ఏదో ఒక రోజు నా ప్రాణాలకు రెక్కలొచ్చి పరలోకంలో ఉన్న నా రాధిక దగ్గరికి ఎంత ధైర్యం రా నీకు ఆనాడు నీ తల్లిదండ్రులు తెలియకుండా రాధికతో నీ పెళ్లి జరపడానికి ఏ ధైర్యాన్ని అయితే ఉపయోగించాను ఇప్పుడు రాధిక ఫోటో నేలకేసి కొట్టడానికి అదే ధైర్యాన్ని ఉపయోగించాను రా షడాప్ నువ్వు నీ హద్దులు మర్చిపోయి ప్రవర్తిస్తున్నావు అవును రా హద్దులు మీరే ప్రవర్తించాను చనిపోయిన రాధిక తిరిగి రాదని తెలిసి కూడా ఆమె కోసం ప్రతి నిమిషం నువ్వు బాధపడుతూ నేనే తమ ప్రాణంగా భావించే నీ తల్లిదండ్రుల్ని ప్రతి క్షణం బాధపడుతున్నావే అందుకే హద్దులు మీరే ప్రవర్తించాను తల్లిదండ్రులు లేక వారాలు చేసుకుంటూ బతుకుతున్న నన్ను చేరదీసి తమ కన్న కొడుకులు ఆదరించారు నీ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు నీ గురించి ఎంత తలడిపోతున్నారో కళ్ళారా చూశారు కాబట్టి నీలో మార్పు దేవాలని హద్దులు మీరు ప్రవర్తించాను రా నా దురదృష్టానికి నేను బాధపడుతున్నానే తప్ప వాళ్ళని బాధ పెట్టడం నా ఉద్దేశం కాదు కాకపోవచ్చు కానీ రాధిక మరణానికి మీ అమ్మే కారణమని నువ్వు వేసిన అర్థం లేని నింద మీ అమ్మని ఎంత క్షోభ పెట్టిందో ఆ క్షోభ మూలంగా మీ అమ్మ ఎంత కుమిలిపోతుందో ఆమెని ఓదాస్తాన్ని మీ నాన్నగారు ఎంత సతమతం అవుతున్నారో నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను హద్దులు మీరు ప్రవర్తించాను రా నాకు జరిగిన అన్యాయానికి తట్టుకోలేక అమ్మ మీద నిండ వేసిన మాట నిజమే కావచ్చు కానీ నా మనోవేదనకి ఎవరిని తప్పు పట్టాలన్నది నా ఉద్దేశం కాదు నా కోసం నేనేమైపోయినా పర్వాలేదు నా గురించి బాధపడే వాళ్ళని సంతోషపెట్టడానికి ఏం చేయాలో చెప్పరా నువ్వు వెంటనే రంజిత్ని పెళ్లి చేసుకోవాలి చంద్రం అవునవి అదొక్కటే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం రంజిత్ను నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే అటు రంజితకి ఇటు నీ తల్లిదండ్రులకి న్యాయం చేసిన వాడు అవుతాం నిన్ను వ్యక్తిగా స్పోర్ట్స్మెన్గా అభిమానించే రంజిత ఇప్పుడు నీ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తే 
నీకన్నా అదృష్టవంతులు ఎవరు ఉంటారు పోయిన రాధికను మర్చిపోవాలంటే రంజిత్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికంటే మరో మార్గం లేదు 